has conquered the grave. His grace changes it. And by the power of His blood, we are daughters and sons. His grace changes everything.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Indeed, it is finished. What a wonderful time of praise and worship. So let's commit this to the Lord first. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for the wonderful time of praise and worship. Indeed, it is finished. The victory is won. Salamat sapagkat dahil sa tinapos na gawa ng aming Panginoong Iso Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang tagumpay ay naipagkaloob na po sa amin. Kami ay nakatayo sa tagumpay ng aming Panginoong Iso Kristo. It is finished. We honor you. We worship you. We love you, our Lord Jesus. Maraming salamat po sa pagkakataon na patuloy na lumago sa mensahe ng biyaya. So we commit this learning time to you as we always do and even as we always pray. Everything that will be said and done only for the glory of your name and for the blessing of everyone who are watching this broadcast. Father, we commit this time all by your grace for your glory alone in Jesus' name. And everybody would just simply say, Amen and Amen. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, o anumang oras nyo po napapanood ang broadcast po na ito. This is day four. Ikaapat na araw na po ng ating Holy Week Special 2020, The Message of the Cross Broadcast. Purihin ang Diyos sa Kanya pong sustaining grace na ibinibigay po sa bawat isa po sa atin. Lalo na po dito sa production crew. Araw-araw po silang nandito. Ang biyaya ng Diyos ay kanila pong nararanasan. Salamat sa kanila pong serbisyo at paglilingkod sa ating Panginoon. Bago po tayo magpatuloy, eh, naisip ko lang na parang gusto ko nang magbago ng karir. Dahil kahapon, nag-tiktok ako, aba, sasandali lang, eh libo na agad ang views. Ba naisip ko, maganda yata ang karir to. Naisip ko lang, ang totoo po, hindi naman talaga ako nagsasayaw at saka yung TikTok, malayo yan sa isip ko. Kaya lang napakiusapan lang ako ng aking bunsong anak dahil spiritual birthday niya kahapon. Ang sabi niya ay eh, pagbigyan ko po siya. Di ko naman alam kung ano hinihiling niya. Kala ko pera. Eh ang sabi niya ay sasayaw daw. Aba, Pinagbigyan ko. Nagustuhan ko naman. <laughs> Parang gusto kong umulit ah. <laughs> Nakakalibang pala. Nakakalis ng stress. Lalo na kung may git isang buwang ka nang nakakulong. Sa bahay. Subukan nyo. Subukan nyo lang. Hindi naman niya nakakatisod eh. Yan naman ay just for fun. Nakita ko ay marami ang uh, nagustuhan. Kaya abangan nyo dahil ang iniisip ko ngayon ay kaming dalawa ni Pastora Jo. Ah, tindi niyan. Blockbuster. <laughs> Blockbuster yan. Abangan nyo. Hindi ko lang alam kung makonvince ko siya. Dahil nung nag-aaral pa yan sa St. Jude, nako, napakagaling na dancer niyan. Dancer of the year. Ba, hindi ko lang alam ngayon kung kaya pa dahil lola na yan ang ating mahal na pastora Jo. Pero pipiliting ko, ayan nyo, pag uwi ko mamaya, kukonbinsihin ko. Dahil uh, pag yan ang napasayaw nyo, blockbuster yan. Sigurado. Sigurado. Isang minuto pa lang, isang milyon na. Ang viewer. Napakatindi po. Kaya, samahan niyo ako sa panalangin. <laughs> Makonvince ko. Eh, lalo na kapag yung apo ko ang sumayaw. Nako, matindi na. Baka dalawang milyon. Kaya lang ay, eh, 
hihingi pa tayo ng permiso sa magulang. Dahil yung magulang ay hihingi ng komisyon yan para mapasayaw natin yung kanilang anak. So binabati ko po si Pastora Jo at si Aiki. Of course, ang aming uh, mga anak na nandyan po sa bahay, si uh, Doc Eswi at saka si Officer Billy. Kasi nandito, kasama ko po yung aming bunsong anak na si Pastora Jam at ang kanyang kaibigan at ang mga kaibigan <laughs> na nandito. So, we're just so happy to serve you today. Sapagkat this is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Are you ready to study the Word of God? Handa na po kayong mag-aral at of course, kailangan nating ipagpatuloy ang atin pong pag-aaral. At pinapaalala ko, meron po tayong booklet. Ang title, The Message of the Cross. Available po yan sa e-book form. Makipag-ugnayan lang po kayo sa Charito Shop at mabibigyan kayo ng impormasyon kung paano po ninyo ma-avail ang e-book, The Message of the Cross. Kung na-miss out nyo naman po ang naunang tatlong araw na broadcast, may pag-asa pa rin po kayong mapanood ito. Yung day one, day two, and day three. Pumunta po kayo sa EMI page. Hanapin nyo po yung video section. Meron pong archives doon at mapapanood nyo po muli ang mga na-miss out po ninyong broadcast. Magpatuloy na po tayo sa ating pag-aaral at basahin po natin ang ating foundation text. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. The apostle Paul writes, "For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God." Na ipaliwanag na po natin ang kahulugan ng verse po na ito. Nakapansin-pansin the message of the cross. Hindi po the messages of the cross. Nag-iisa lang, singular, ang message of the cross. Sa Greek, ganito po ang basa. Ho, logos, ho, to, is tauro. Ibig sabihin, wala pong maraming mensahe ang cross. Nag-iisa lang patungkol sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Heso Kristo sa cross ng Kalbaryo. Meron po tayong booklet na isinulat ang pamagat po The Gospel of Grace. Because we believe there is only one gospel and that gospel is the gospel of grace. May pit si Apostle Pablo patungkol po dito. Any gospel that is not the gospel of grace is not gospel at all. Tandaan po ninyo, ang bahay na hindi totoo, bahay-bahayan. Ang tao na hindi totoo, tao-tauhan. Ang gospel na hindi totoo ay gospel-gospelan. Meron pong fake news, meron din pong fake gospel. At yan po ay pinopropagate po ng simbahan, tinuturo sa likod ng pulpito, sometimes ng mga pastor na out of ignorance, pero ang iba po, because they are very, very intentional in sharing the false gospel. Napakinggan niyo po ang mahigpit na binanggit ni Apostol Pablo tungkol sa ibanghelyo na hindi totoo. Pakinggan niyo po. Sabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 1 verse 6, Paul writes, I am astonished, meaning I am shocked, I am astonished, that you are so quickly deserting the one, referring to God, the one who called you by the grace of Christ. The grace of Christ, referring to the gospel of grace. And are turning to a different gospel. So may binabanggit sa Puzzle Pablo na different gospel. Ang Greek word na ginamit po dyan ay heteros, meaning opposite. Opposite gospel. Yun pong different gospel ay kabaliktaran nung tunay na gospel. Kaya kung ang tunay na gospel po ay by grace, ang kabaliktaran by works. 
Kaya may nagtuturo po na ang kanilang teaching ay by works. You can be saved by works. Yan po ay different gospel. Yan po'y heteros. Yan po'y opposite gospel. Hindi po yan yung gospel ng Biblia. Yan po'y fake gospel. Yan po'y gospel-gospelan. Yung mga nagsasabing you can be saved by keeping the law. You can be saved by your own works. Mag-ingat po kayo mga kabiyaya. Mag-ingat po kayo mga kapatid sa pananampalataya sapagkat may nagkakalat din ng peke na gospel. Yan po yung heteros opposite gospel. Now let's go to verse 7. Which, of course, galing yung 7 sa verse 6. Ang tinutukoy pong which, referring to the different gospel or opposite gospel. Look at verse 7. Which is, referring to heteros, really no gospel at all. Ang linaw, ano? Direktang sinabi na ni Pablo, hindi talaga gospel. Yun pong teaching by works, hindi po talaga gospel. Evidently, some people, sino po yung tinutukoy na Apostle Pablo ang some people? Ito po yung nanggaling sa Jerusalem ng mga Hudyo, mga Judaizers na pumunta po sa Galacia para lituhin ang mga hintil na sinasabi sa kanila na hindi sapat tanggapin si Kristo, kailangan din nilang magpatuli at sundin ang kautosan. Evidently, some people, referring to Judaizers, are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. Yung nauna, pinalitan, binaliktad. Ito naman, pinilipit yung tunay na gospel. Ang Greek word na ginamit po dyan, mga kapatid, ay kapansin-pansin, metastrepo. This is a very interesting word because it's a combination of two words. Meta meaning change. Strepo to twist. So you twist in order to change. Pinipilipit para mabago. Kaya meron pong ibang ebanghelyo which is the opposite heteros. Meron ding pilipit na ebanghelyo which is meta Strepo. Para maintindihan po natin, let me show you a picture. Because a picture is worth a thousand words. Makita nyo po sa larawan na pilipit, pinagsama yung works and grace. Ang tawag ni Pablo dyan, meta-strepo. Pinaghalo. Hindi naman po itinatanggi yung grace. Nagbabanggit din niya ng grace. Pero hindi ho puro grace. Isinasama po yung works. Kailangan membro ka ng church nila. Kailangan na baptize ka sa paraan nila. Kailangan meron kang labing dalawa. Kailangan nag ka Kailangan nagagawa mo ang mga rules and rituals and regulations ng kanila pong simbahan. Na kapag hindi mo nagawa, hindi ka pa rin ligtas. So klaro, hindi sapat yung grace. Kailangan merong works. Tawag ni Apostol Pablo po dyan, metastrepo or twisted gospel. Si Apostol Pablo napakaingat po pagdating sa gospel kasi walang kaligtasan sa maling gospel. Kailangan tama yung gospel at ang tamang gospel ay grace alone. Sola gratia. Grace alone, nothing but grace. Grace plus nothing. Grace, grace all the way. Now look at this chart for you to have an idea of what I am trying to share with you. Makita niyo po rito ang tatlong malaking kaisipan. The true gospel, the different gospel, and the so-called perverted gospel. Yun pong true gospel, yun po yung grace alone. Tawag natin dyan full grace. Walang halo. Buong biyaya, purong biyaya. Yun naman pong different gospel, by works, no grace yan. Walang biyaya, puro gawa. 
Yun namang perverted, yun po yung metastrepo, yan po yung pinaghalong grace and works. Yan po yung half grace, half works. Kaya yan po yung hybrid, mistiso, pinaghalo na grace at saka works. Nako, napakarami po niyan sa panahon ngayon. Nagbabanggit din ng grace paminsan-minsan pero hinahaluan ng works mas madalas. Always keep in mind, hindi pumapayag si Pablo sa ganyang presentasyon ng gospel. Let me show you Romans 11.6. The Apostle Paul writes, And if by grace... Then it is no longer of works. Otherwise, grace is no longer grace. Napakalinaw ng verse na ito. Para kay Apostol Pablo, grace, grace lang. Works, works lang. Look at the second part of the verse. But if it is of works, it is no longer grace. Otherwise, grace, otherwise, grace Look at that second part. Otherwise, works is no longer works. Because you cannot mix. Hindi pwedeng pagsamahin. That's why we call it no mixture. Hindi pwedeng magkasalo. Kailangan grace, grace lang. Works, works lang. Kasi ang grace... Patakan mo ng isang patak na work, hindi na po siya pure grace. Ganon din po ang works. Ang works, patakan mo ng patak na biyaya, hindi na po siya works. Kailangan purong biyaya, walang halong gawa. Ang Panginoong Diyos, maging sa lumang tipan, ayaw niya ng pinaghahalo. Ayaw ng Diyos ng mixture. Let me show you from the Word of God. Leviticus chapter 19, verse 19. Look at this. Even under the law, God is very particular. Ayaw niya ng mixture. Look at this. Keep my decrees. Do not make different kinds of animals. Do not plant your field with two kinds of seed. Do not wear clothing of woven of two kinds of materials. Ayaw ng Diyos ng pinaghahalo ang hindi magkauri. Deuteronomy chapter 22 verse 11. Do not wear clothes of wool and linen woven together. Hindi pwedeng pagsamahin ng telang wool and linen. Wool, wool lang all the way. Linen, linen lang all the way. Well, sa palagay niyo po ba, ito'y naitala sa lumang kasunduan dahil ang Diyos ay may pabrika ng tela? Do you think that God is very interested with fabric? I don't think so. It is written here as a clear shadow so we can understand the gospel. Because all in the Old Testament, Hebrews 10.1, are but a shadow. And in the New Testament, Colossians 2.16-17, the reality is found in Jesus Christ. Ito bang kaisipang ito ay mababasa lang natin sa lumang tipan at walang confirmation sa bagong tipan? Let me prove that to you from the Word of God. Remember, the verse is the voice of God. Mark. Chapter 2, verse 22. Look at the verse. And no one pours new wine into old wineskins. If he does, the wine will burst the skins. And both the wine and the new wineskins will be ruined. No, he pours new wine into new wineskins. Saan po inilalagay ang bagong alak? Sa bagong sisidlang balat. Ang bagong alak po ay ang biyaya ng Diyos. Ang bagong sisidlang balat 
ay ang bagong kasunduan. Tayo po ay nasa bagong kasunduan. Kailangan ang inilalagay sa bagong sisidlang balat ay bagong alak. Now, let me just remind you, my dear brothers and sisters, hindi tayo kasali sa lumang kasunduan. Ang kasunduang luma ay para lang sa mga hudyo. Tayo pong hintil ay walang kasunduan, nagkaroon ng kasunduan dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Kaya wala tayong kinalaman sa lumang kasunduan. Please keep that in your mind. Wala tayong kinalaman sa lumang kasunduan. Kaya tayong mga hintil, hindi tayo nagkikip ng pista ng mga hudyo. Yung pista ng mga hudyo ay larawan ni Heso Kristo. Dahil nasa iyo na si Heso Kristo, natupad na ang mga pistang ito sa iyo. So we do not keep the feast. For example, the feast of the Passover ng mga hudyo. Hindi tayo pwedeng sumabay sa kanila at makipagpista ng pista ng Passover. We just cannot do that, Gentiles. Hey, look at my eyes. We cannot do that. Sabagat sila ay nagdiriwang ng Passover looking forward for the Messiah. Tayo po hindi pwedeng makisabay sapagkat ang paniniwala natin dumating na ang Messiah. Walang iba kundi si Heso Kristo. At napakahigpit ni Apostol Pablo patungkol dito. Sapagkat sabi sa Hebrews 10.1, lahat ng nasulat sa kautusan ay anino. Colossians 2.16-17, ang katuparan nito ay walang iba kung hindi si Heso Kristo. No mixture. Keep that in your mind. No mixture. Hindi pwedeng ilagay ang bagong alak sa lumang sisidlang balat. Hindi ho pwedeng ilagay ang biyaya ng Diyos sa lumang kasunduan sapagkat ang bagay sa biyaya ng Diyos ay ang bagong kasunduan kung saan naroon tayo natagpuan sa biyaya ng Diyos. Sa pagdiriwang natin ng banal na komunyon ay ipinagdiriwang po natin ang katawang nabugbog at ang dugong tumigis para sa ating katubusan. Ang mga Hudyo, pag nagdiriwang ng Passover, they never see the cross yet. Sapagat hindi sila naniniwala na yung Kristong nabayubay sa krus ng Kalbaryo some 2,000 years ago, according to our own time, yun ang tunay na Kristo. They are still looking for the coming of their Messiah. Kaya hindi ka pwedeng sumabay hindi ka pwedeng makipagputol ng tinapay sa kanila sapagkat sa kanila hindi pa dumating ang Messiah sa atin po dumating na. Pinapanalangin natin ang Israel, mahal natin ang mga Hudyo, pero hindi pa po nila kinikilala marami sa kanila. And I am saying this, meron ng ilan na mga Hudyo na nakakilala sa ating Panginoong Yesu Kristo, purihin ang Panginoon. But majority of them, they're still waiting for the Messiah to come. Tayo po ay naghihintay ng second coming. Sila naghihintay pa lang ng first coming. Pero ang laking gulat nila sapagkat yung pong second coming para sa atin, yun ang magiging first coming para sa kanila at darating ang Panginoon dala ang kapangyarihan ng Diyos at gagapiin ang Antikristo at ililigtas ang Israel mula sa kamay ng Antikristo at itatayo ni Kristo ang kanyang kaharian at siya'y magahari, magpakailan kailan pa man kagaya ng isinusulat sa banal na kasulatan. Can you say Amen? I believe that to be true and look at the chart again so you would remember this. True gospel, different gospel, perverted gospel, eh, you see right there, isa lang ang tamang gospel which is by grace alone. Kaya kapag ang simbahan po ninyo, ikaw na nanonood dito sa broadcast na ito, tanungin mo yung pastor, ano po ba pastor ang gospel natin? Tayo ba ay grace alone o tayo ba ay grace plus works? You better ask that. 
Tanungin mo talaga, seryoso to. Dahil kapag hindi ang gospel ninyo ay grace alone, walang kaligtasan sa simbahan po ninyo. Sapagkat ang kaligtasan ay nasa tamang gospel na kay Jesus Christ lang at ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo at ang tawag dito, grace alone, nothing but grace, grace plus nothing, the gospel of grace. Can you say amen? amen? Now let's move on. Let's look at this. Ano na yung natutunan natin? The message of the cross, number one, it is an eternal message. I'm not going to explain that again. If you missed that broadcast, bumalik ka doon po sa mga previous broadcast and watch it. Watch it. Panoorin mo kung paano ipanaliwanag that the message of the cross is an eternal message. Number two, the message of the cross is a biblical message. Ito po'y kahapon lang. Just yesterday, pinakita ko po sa inyo that the message of the cross is a biblical message. And when I say biblical, I mean the Old and the New Testament. Kasi ang Bible, old and new. As opposed to the wrong notion ng iba na pag sinabing message of the cross, akala nila New Testament lang. That is a wrong notion. You have to believe that the gospel of grace, the message of the cross, is the message of the whole Bible. Let me show you Luke chapter 24, verse 44. He said to them, Jesus said to his disciples, This is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses the prophets, and the Psalms. Napansin niyo po ang tatlong section ng Old Testament, the law of Moses, what else? The prophets, What's that? what else? The Psalms. Ito po ang three sections of the Old Testament. And Jesus said, lahat ito ay tungkol sa Kanya. Yung po bang Kanyang sinabi? Look at the verse. Everything must be fulfilled that is written about me. So, sino po ang subject matter ng law of Moses? Jesus. Sino po ang subject matter ng the writings of the prophets? Jesus. Sino po ang subject matter ng book of Psalms? Jesus. Why? The message of the cross is in the writings of Moses the prophets and psalms. The message of the cross in the writings of Moses and of the prophets and of the book of psalms. Now we call this the shadow of the cross. Now why we call it the shadow of the cross? Sapagkat yun po yung message sa Old Testament, si Jesus Christ. Pero siya po, ay anino anino sabi ng Hebrews chapter 10 verse 1 so let me explain this so we can understand look up here let me have your attention you don't have to be genius to figure this out but you can understand this clearly kapag ang ilaw ay nasa likod ang anino nasa harap that is the science of it Habang ang ilaw ay nasa likod, ang anino nasa harap. Bago nagkatawang tao ang ating Panginoon Yesu Kristo, siya po yung ilaw na nasa likod. Kaya ang anino niya nasa harap. Ano po yun? Yun yung kautosan. Yun po yung lumang kasulatan. Na kung ano ang mayroon ng tao sa harapan, it is just but a shadow because the light is still at the back. Nasa likod pa ang ilaw. Now, you don't have to be genius to figure this out. This is just science 101. Kapag ang ilaw lumipat sa harap, saan pumupunta ang shadow? Sa likod. Very good. Isipin mong na-figure out mo yun. Lumipat sa likod ang anino. Ano ang anino? Ang lumang kasulatan na hindi po ako nagsabi noon, yung, yung nagsabi noon, yung Hebrews 10.1, the law is but a shadow. So, nung dumating ang ilaw sa harap, saan nagpunta ang anino? Sa likod. 
Kaya ang ang nasa harapan mo ngayon ay ang ilaw. Sino ang ilaw? Si Jesus. Siya yung aakapin mo sapagat siya yung nasa harapan mo. Now, anong tragedy? This is the tragedy. Kapag ka gusto mo pa rin akapin ang kautosan, samantalang ang ilaw ay nasa harap mo na, which is Jesus, the light has come, this is the tragedy. Tatalikod ka sa ilaw at aakapin mo ang kautosan and that is the tragedy. When you turn your back on the light, Just to embrace the law. Yun po yung kasalanan na binabanggit po sa Biblia na pagtalikod sa ilaw. At wala nang nalalabi pang hain para sa iyo tulad ng binabanggit sa Hebrews chapter 10, verse 26, 27, and following verses. And I encourage you to read it. Ang nasa harapan po natin ngayon ay ang ilaw. Akapi natin ang ilaw. Mahalin natin ang ilaw. Ipangaral natin ang ilaw sapagkat ang ilaw ay si Jesus. Sabi niya, I am the light of the world. Siya ang ilaw. Ang sino mang lumakad sa akin ay hindi na lalakad sa kadiliman. The shadow of the cross Jesus Christ is the reality. The Old Testament is just but a shadow. First Corinthians, chapter four, verse six. The Apostle Paul writes, "Now, brothers, I have applied these things to myself and Apollos for your benefit, so that you may learn from us the meaning of the saying. What is the saying? Do not go beyond what is written." If you do that, look at this, then you will take pride in one man over against another. Pag lumabas ka sa kasulatan, magiging ang yabang mo ay nasa gawa ng tao at wala na sa parisukat ng kasulatan. Sabi sa Bible, sino mang nais magyabang, ipagyabang niya ang Panginoon. Whoever wants to boast, boast in the Lord. Pero pag lumabas ka sa kasulatan, yabang mo na ang iyayabang mo at hindi na ang tinapos na gawa ni Kristo. Ang ginagawa po natin, ang iniyayabang natin. Kung mapagkamalan man tayong mayabang, ang iniyayabang lang natin ay ang tinapos na gawa ni Kristo. Wala nang iba. Nothing more, nothing less, nothing else. Only the finished work of Jesus Christ on the cross. Now, let me just serve this notice. Alam ko na may mga nanonood sa broadcast na ito na mga nag-iispia. They just want to spy out. Sila po ay mga enemies of grace. They just spying this out. Tinitignan nila ang katuruan ni Bishop Emmy pagkatapos ay bibirahin nila sa kanilang mga Facebook account, sa kanilang mga pagsulat, sa kanilang mga broadcast. Well, let me just serve this notice. I understand you. Naiintindihan ko ang predicament po ninyo. Kayo yung tinatawag ni Apostol Pablo ng mga enemies of the cross. Kayo rin yung tinatawag naming enemies of grace. Dahil hindi kayo naniniwala sa biyaya, kaya nilalabanan po ninyo ang mensahe ng biyaya. Alam ko po yan, sapagkat naiintindihan ko ang predicament ninyo sapagkat you are now in the panic mode. Sapagkat iniisip ninyo na kumakalat na ang mensahe ng biyaya sa buong mundo. Let me serve this notice sa lahat ng nakikinig ng broadcast na ito. Just in case hindi mo pa alam, ang message of full grace ang tunay na mensahe ng iglesyang ipinanganak sa Jerusalem noong unang Pentecost. Bumaba ang banal na spirito at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika na itayo ang iglesia sa katuparan ng matandang hula ayon sa ilalim ng biyaya ng Diyos dala ang mensahe ng tinapos na gawa ni Kristo. Pag inog ng panahon, nilamon ito ng relihiyon, kaya nagkaroon po ng perversyon. 
Pumasok po ang grace plus works. Grace plus the saints. Grace plus the church. Grace plus and the list is endless. Yun po ang nangyari. Nagsimula ang church ng Solus Christus. Nagsimula ang church ng Sola Gratia. Pero nang pumasok ang religion, nagkaroon ng Et Christus. Yun pong mga naniniwala sa grace plus tradition, grace plus church history. Meron pa nga ako nakausap na pastor ang sabi, nakinabang tayo sa kasaysayan. Hindi po ako sumasa ngayon. Hindi po tayo nakinabang sa kasaysayan. Ang kasaysayan ang nakinabang sa biyaya ng Diyos. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay narito na wala pa ang kasaysayan. Kapag ginagamit ko po ang sola gratia, solus Christus, at ang tinatawag nating five solas, hindi ibig sabihin ibinibida ko si Martin Luther. Hindi po ko Lutheran. Hindi po ko reformis. At yung kaisipan po ng five solas, hindi po yan pag-aari ni Martin Luther. Kung sa kasaysayan, siya ang nagpamoso nito, nagpasikat dahil ito ang kanyang binigkas sa panahon ng reformation. Ito ay dahil po sa ito'y natuklasan niya sa Biblia. Bago pa niya binigkas ang sola gratia, nandun na po sa Biblia yon. Kaya hindi si Martin Luther ang may-ari ng sola gratia. And keep in mind, si Martin Luther ay napalaya sa relihiyon dahil inaral niya ang salita ng Diyos. Now, let me just say this. Para sa inyo na mga mag-aaral ng kasaysayan, ikaw, pastor, alam ko nanonood ka ngayon and you are a student of history. ba? Diba? Lagi mo binibida yung kasaysayan. Pakinggan mo ito. Kaya nagkaroon ng reformation sapagkat si Martin Luther ay isang profesor. Pero dahil sa pagiging profesor, siya po isang German priest. German priest. Sa kanyang pagiging profesor, meron po siyang advantage compared sa ibang mga profesor dahil meron siyang knowledge sa Greek. Ang ilang mga, mga priest nung panahong yon, ang tanging knowledge sa lang nila ay ang Latin Vulgate. Pero siya, dahil may access po siya sa Greek, kinukumpare niya yung Latin Vulgate doon sa Greek text. And he found out na mayroong discrepancy sa pagsasalin. Yun yung naging hudyat. Inaral niya ang Book of Romans, inaral niya ang Book of Galatians from the original Greek. And he found out na iba yung nakasulat doon sa Latin Vulgate na salin kaysa po sa nakasulat sa original Greek text. Yun yung naging hudyat. Hindi po ito nagsimula sa kanya. Huwag niyong baguhin ang kasaysayan. Nagsimula ito sa Biblia. Naliwanagan ang kanyang kaisipan sabagat nag-aral siya ng Biblia. Ganon din ang mangyari sa iyo. Pag nag-aral ka, maliliwanagan ka. Mabubuksan ang iyong kaisipan. Hindi po tayo tumatanaw ng utang na loob sa kasaysayan sapagat ang ating utang na loob ay nasa salita ng Diyos na nagpabago ng kasaysayan. Ang nagpabago ng kasaysayan ay ang Word of God. Walang utang na loob ang Word of God sa kasaysayan because the Word of God is even bigger than all history books put together. Mahalaga po ito kasi kayong mga kaaway ng biyaya, marami kayong sinasabi laban sa biyaya. Kumo sinasabi ninyo na kami ay nagpo-promote na pwede nang magkasala ng magkasala sapagat nasa biyaya. Aber! Sinong naringgan mong nagturo ng ganyan? Meron ka ba narinig na Grace Spritzer at ang sabi niya online, Oh, yamang tayo na sa biyaya na magkasala ng magkasala. Meron ba? Meron bang nangaral at nagsabi, Go and sin pa more? Wala. Sa pantahan nyo lang yon bintang ninyo sa mga nagtuturo ng biyaya at sinasabi ninyo, dahil nagtuturo kami ng biyaya, kinukonsinti namin ng taong magkasala o binibigyan ng lisensyang magkasala, mali ka doon. Mali ka. 
dapat aminin mong mali ka doon. Dahil una, hindi mo kami naringgang nagsabi na himuki ng tao magkasala. Ako na nagtuturo ng biyaya, hindi ako namumuhay sa pagkakasala. Sa oras na ito, nagsasalita ako sa iyo mula sa ikaybuntura ng aking puso. Mahal ko ang katwiran ng Diyos, mahal ko ang kabanalan ng Diyos. Lumalakad ako ayon sa katruan ng salita ng Diyos. Mga kilala ko nagtuturo ng biyaya, hindi namumuhay sa pagkakasala. Hindi mo kailangan ng lisensya para magkasala. Kasi wala pa itong teaching na ito, ang tao nagkakasala na. Ang totoo niyan, maliwanag ang turo ng Bible na ang sagot sa kasalanan ay biyaya ng Diyos. Because the Bible says the grace of God teaches us to say no to ungodliness and to worldliness. Yung biyaya ng Diyos ang nagtuturo sa taong mamuhay ng may kabanalan. Brothers and sisters, sabi daw kasi natin, napatawad na lahat ng kasalanan. E kung napatawad na para lahat ng kasalanan, ano pa ang pipigil sa tao para huwag magkasala? Aba, wala ka bang naiisip na ano mang bagay na motivation para huwag tumigil sa pagkakasala? Ang daming motivation para tumigil sa pagkakasala. Ano po yun? The grace of God nang natanggap ni Maria Magdalena ang biyaya ng Diyos. Ang sinabi sa kanya ng Panginoong Heso Kristo, I do not condemn you. Go and sin no more. Well, I wish I had even more time. May araw din na haharapin ko kayo sa broadcast na ito. I believe I will set a broadcast that I will answer all your questions. Nag-iisip ako ng labing, ar- labing limang broadcast, labing limang araw. Di ko lang alam kung kaya nitong mga kasama ko rito. Di ba na-extend yung... Ano yung na-extend? Quarantine. So iniisip ko ngayon, dahil inextend ng labing limang araw, eh bibigyan ko kayo ng labing limang araw na broadcast. Walang patid! Walang tulugan! Panay-panay, tuloy-tuloy! Ilalatag ko po sa inyo kung gano'ng kaganda ang mensahe ng biyaya at hindi tulad ng ikinakalat na chismis ng mga pastor na nagkukonsinti tayo ng pagkakasala, di umano nagbibigay ng lisensya sa pagkakasala. Ayaw nyo lang ng message of grace, aminin nyo na. Dahil ayaw ninyo gumagawa kayo ng masamang paratang sa mensahe ng biyaya, eh wag na po kayong maging personal. Huwag kayo magbabanggit ng pangalan sa broadcast. Bawal yan. Bawal yan. Hindi ko alam kung nakakaintindi ka ng ethics. Bawal magbabanggit ng pangalan, bawal ang name dropping. Pag nagbanggit ka ng pangalan, ba, magkakaproblema ka. Pwede ka i-report. Pwede kang mabarangay, pwede kang makasuhan, makasuhan ka ng libel. Eh, alam nyo naman, may batas dyan sa social media. Hindi ka pwedeng manira ng isang pastor o isang simbahan. Kaya mga nag-name dropping, naku, ang dapat ipadala sa inyo, alam nyo, relief goods. Relief goods. Kasi baka, baka kinukulang na po kayo ng pagkain at nagkakaroon kayo ng problem sa pinansyal at material, eh hindi na nagiging balanse ang inyong pag-iisip at naninira na kayo ng ibang mga pastor. Kung gusto po ninyo na relief goods, padadalan ko po kayo. Ibigay nyo sa amin ang address isesend namin relief goods para po makatulong naman kami. Hindi kami galit sa inyo. Pero wag po kayo, wag po kayo magsasalita ng laban sa mensahe ng biyaya. Pati yung mga nasa ibang bansa, dinadamay ninyo. Pati yung ibang mga kilala, dinadamay ninyo. Ako, hindi naman ako masyado kilala. Tuloy, nakikilala ako dahil sa inyo. E, yung pinaggagawa ninyo, e, ayusin ninyo Kulang ba kayo ng relief goods? 
padadalan po namin kayo. Tumutulong kami, lalo na sa mga pastor na kinukulang ang relief goods. We will help you. No, I'm not insulting you. I am just letting you know that we love you. See? Kanina pa ako nagsasalita, may binanggit ba akong pangalan? Wala! Ang daming nanonood ngayon, hindi alam kung sino tinutukoy ko. Pero ikaw alam mo. Oh, you see? That is how it works. You must use the social media properly. You must stick with the issue. Never drop any name. Huwag ka magpanggit ng pangalan. Bumababa ka sa level ng gutter kung saan nagiging tismoso ang isang mamamahayag pagka nagbabanggit ng pangalan. So ito ang pwede kong sabihin sa iyo, ang sabi ni Bishop T.D. T.D. Jakes. Ah, ito. Ito ang sabi niya. Ito, bagay ito sa iyo. Sabi ni Bishop T.D. Jakes, If you throw a rock, if you throw a rock into a pack of wild dogs, the one you hit yelps the loudest. If you aren't guilty, why scream? Ayan. Pag maraming aso, tapos batuhin mo, di ba may isang aso doon na ang lakas ng hiyaw? Yun yun. Ikaw yun. Ikaw yung natamaan nung mensahe ng biyaya sa halip na magpakumbaba ka, baguhin mong yung kaisipan, mahalin mo ang mensahe ng biyaya, eh, kumakahol ka at nangangagad. Ang tawag sa iyo, wild dog. Mabangis na aso. Tawag dyan sa Tagalog, asong ulul. Oh, hindi ako nagmumura, ha? Hindi. Hindi ikaw ang tinatawag ko. Nagbibigay ako ng description. Tawag dyan sa Tagalog, asong ulul o naulul na aso dahil sa natamaan. So let's just think. Ano po ba talaga ang mensahe ng biyaya? Hindi po ito, mga kapatid, politically correct. Kaya pag ibinahagi mo na ito, talagang may masasagasaan, may mabubundol, at mayroon pong masasagasaan. But one thing you can be sure that we are saying this with us loving you. Misan masakit lang, pero mahal namin kayo. Dahil ayaw namin mapahamak kayo, akap-akap ang maling ibanghelyo. Now, moving on. The gospel, the message of the cross, number one, it is an eternal message. Number two, it is what? Biblical message. Number three, it is the only message. Ah, matindi na to. Walang ibang message kundi ito lang. Kaya pag hindi ito ang mensahe mo, wala ka ng mensahe. Meron ka sermon. Pero hindi ko mo may sermon ka, meron kang mensahe. Madali lang nga mag-sermon. Madali. Yung ang hindi nag-aral sa Bible school, nakapag-sermon eh. Tignan nyo sa bahay, ang galing ng nanay mag-sermon. Galing ng tatay mag-sermon. Hindi naman ho nakapag-aral yan sa Bible school. Paano gumawa ng three-point sermon? Pero they can preach a sermon. What is so important, hindi yung sermon, kundi yung minsahe. The only message. Let me show you the Bible. The verse is the voice of God. 1 Corinthians chapter 2, verse 2. For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Napansin mo po yung word na except Meaning, wala siyang ibang message except Jesus Christ and Him crucified. I'll show you another version. This time from New Century Version. Same verse. 1 Corinthians chapter 2, verse 2. I decided that while I was with you, I would forget about everything except Jesus Christ and His death on the cross. Again, nandun naman po yung word na except except Jesus 
and his death on the cross. What is that? The message of the cross. Another version. This time from New English Translation. 1 Corinthians chapter 2, verse 2. For I decided to be concerned about nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Paulit-ulit, paulit-ulit. Except, except, except. Another translation. This time from God's Word translation. GWT. Same verse. 1 Corinthians chapter 2, verse 2. While I was with you, I decided to deal only with one subject. How many subject? One. Only one subject. And what is that subject? Jesus Christ who was crucified. Ah, ang linaw. Walang ibang mensahe si Pablo kung hindi si Jesus Kristo lang. E ikaw, ano ang iyong mensahe? Sino ang iyong mensahe? Wala namang maufen, pero may mga pastor na ang mensahe nila sa likod ng pulpito kung hindi showbiz, politics, kung hindi politics, economics. Dami niyong sinasabi sa likod ng pulpito. Pati mga artista, pinapakailaman niyo. Pati politika, pinapakailaman ninyo. Pati ekonomiya, pinapakailaman ninyo. Samantalang dapat ang pulpito ay para lang sa minsahe ng tinapos na gawa ni Kristo. Ang dami ng gumagawa niya, nakikisaw-saw ka pa. Kulang na nga ang gumagawa ng pagtuturo ng minsahe ni Kristo, nababawasan pa. Yung mga dapat nagtuturo ng mensahe ni Kristo, namumuliti ka. Yung mga dapat nagtuturo ng mensahe ni Kristo ay nagsosyobis. Ah, malaki na problema. Nangungulang na tayo sa mga tunay na mga ngaral. Let me show you another version. This time, from the Living Bible. Oh, you would love it. 1 Corinthians 2, verse 2. For I decided that I would speak only of Jesus Christ and His death on the cross. The Apostle Paul made his decision that he would only speak of one subject and the subject is Jesus Christ and His death on the cross. Why we say this? Because there is only one message in the Bible and that is the message of the finished work of Jesus Christ on the cross. The church of Christ was born under grace and lived in an environment of grace. Acts chapter 2 records the birth of the church. Bumaba ang banal na spirito sa araw ng Pentecost. Nilukuban ng mga lagad, nagsalita sila ng iba't ibang wika. Nangaral si Apostol Pedro ang mga sumampalataya ay nabautismuhan at doon nagsimulang na ipanganak ang iglesia na ang mensahe nila ay ang mensahe ng tinapos na gawa ni Yesu Cristo. Grace is scattered throughout the book of Acts. Meron po kayo sinulat na booklet ang title po, Grace in the Book of Acts. Ito po ay solong pag-aaral sa book of Acts from first chapter up to the last chapter Acts chapter 28, that is the last chapter. Pinakita ko po sa paglipat ng mga pahina ng Book of Acts, you can see grace, 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 grace. Why? Because the church was born under grace. The church live in the environment of grace. And even the church has only one message and the message of grace as well. Now, let's examine the first sermon. Saan po mababasa ang first sermon? Acts chapter 2. Sino po ang unang nagsermon? Si Apostol Pedro. Bigyan natin ng pansin ng kanyang unang sermon. Tatanungin kita, ikaw na scholar. Alam ko nanonood ka ng broadcast na ito. As you look at this text, you can even check your Greek if you want to. Tatanungin kita pagkabasa nito, ano ang mensahe ni Apostol Pedro na binitawan 
ang kauna-unahang mensahe ng ipinanganak ang iglesia. I will show you. Now, let's look at this. Acts chapter 2 verse 22. This is the first sermon. Men of Israel. Sino nagsasalita? Si Apostol Pedro. Men of Israel. Listen to this. Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles, wonders, and signs which God did among you through Him as you yourselves know. Anong pangalan ng kanyang binanggit? Jesus of Nazareth. Sino ang kanyang subject matter? Jesus Wala po siyang ibang mensahe, unang sermon tungkol kay Jesus. Men of Israel, this is about Jesus. Yan po ang tamang mensahe. Look at verse 23. This man, this man. Sa palagay niyo, sino tinutukon niyang this man? Jesus, dahil yun ang subject matter ng verse 22. This man was handed over to you by God's set purpose and foreknowledge and you with the help of wicked men, put him to death by nailing him where? Nailing him where? On the cross. Di ba yun yung message of the cross? I'm asking you a question now. Ang unang sermon na binigkas ni Apostol Pedro tungkol kay Jesus at tungkol sa kanyang kamatayan sa cross. This is the birth of the church. The church was born in the message of the cross. Put him to death by nailing him to the cross. Look at verse 24. But God raised him from the dead. But God raised him from the dead. Jesus is alive. He lives. He lives. Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. You ask me how I know he lives. He lives within my heart. Sa linggo, ipagdiriwang po natin ang Easter Sunday. Ipagbubunyi ng mga mananampalataya ang katotohan ng si Jesus ay buhay magpakailan pa man. Now, why am I saying this? Look at my eyes. Yun pong finished work, kasama po yung kanyang resurrection. When you say finished work, you are referring to his death, burial, resurrection, ascension, and second coming. Kaya pag sinabi mong God raised him from the dead, you are referring to the message of the finished work or the message of the cross. You see right here, verse 24, but God raised him from the dead, freeing him from the agony of death because it was impossible for death to keep its hold on him. Kaya siya po ay namatay at muling nabuhay at buhay magpakailan kailan paman. Can you say amen? Jesus Christ is the only message of the early church. Walang ibang mensahe ang unang iglesia kundi si Jesus lang. Pinakita ko sa inyo ang unang sermon. Pagkatapos ng unang sermon, araw-araw ng iglesia, ang mensahe nila ay si Jesus Christo. Acts chapter 5 verse 42. Acts 5:42, day after day in the temple courts from house to house, they never stop teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Christ. I want to say that again. They never stop. They never stop doing what? Look at the text. Titigan mo yung text. They never stop what? Teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Christ. Tama ba ng unang iglesia ang mensahe ay si Kristo? Correct. Dahil si Kristo ang biyaya ng Diyos. At ang biyaya ng Diyos ang mensahe ng unang iglesia. Jesus Christ is the main subject of the 21 epistles in the Bible. There are 21 epistles in 
the New Testament. When I say epistles, I am referring to the New Testament. 13 of the 21 epistles written by the Apostle Paul. So may git sa kalahati, si Apostle Pablo ang may sulat ng mga epistles. Brothers and sisters, ang mga epistles is all about Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. The grace of God, the finished work, the blood, the cross, His death, His burial, His resurrection, His ascension, and the promise of His second coming. Very obvious. Kung ikaw ay nagbabasa ng Bible, mapapansin mo paulit-ulit ang tema na yan. Tungkol kay Jesus, tungkol sa kanyang kamatayan, tungkol sa kanyang pagkalibing, tungkol sa kanyang pagkabuhay, at tungkol sa kanyang pagakyat sa langit at ang kanyang pangako na muling pagbabalik. Now, do you know, let me ask you this question, do you know how the scripture ended? Now, let me ask you, Bible quiz, what is the last book of the Bible? Now, I'm asking a question now. What is the last book of the Bible? Revelation! Wow! Tama ka! Galing mo! Magpa-Starbucks ka, kapatid. Sapagkat nantakin mong na tama mo ang sagot. Revelation is the last book of the Bible. And let me show you What's in the last book, brothers and sisters? It ends in the grace with Christ's signature. I'll show you the verse. I will show you the last book. I will show you the last chapter. I will show you the last verse. To prove that the Bible ended with grace. It started with grace. It ended with grace. Oh, Bishop. Paano mo nasabing it started with grace? Hindi pa ba natatandaan hanggang ngayon yung sinabi ko sa iyo sa Genesis 3.15 na yun ang first gospel message sa book of Genesis na sinabi ng Diyos doon sa ahas na tutuklawin mo ang kanyang sakong sa mga katipid bagay ang binhin ng babae at dudurugin ang iyong ulo ng binhi ng babae. Ang binhi ng babae, walang iba kundi si Yesu Cristo. Galatians chapter 4, verse 4, Jesus Christ is the seed of the woman. At ito'y naganap ng si Cristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Hebrews chapter 2, verse 14, by his death, he rendered the devil powerless. Defeated foe. Talo na si Satanas dahil sa tinapos na gawa ni Yesu Cristo. So let me show you Revelation 22:21 The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Aha! With you all. Sana all. Nakita mo? All. The grace of God, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. What is the last word? Amen. What's the last word? Amen. Pangalan po yan ni Jesus Christ sa Revelation chapter 3 verse 14. Ang huling salita ay Amen. Pangalan ni Yesu Cristo. Ang huling verse tungkol sa grace. Ang huling verse ay tungkol sa grace. Ang huling word ay Amen. Pangalan ni Yesu Cristo. Ano ang konklusyon yan? Ito ang konklusyon. Jesus Christ is the only message of the whole Bible. Amen. Hallelujah! Jesus Christ is the only message of the whole Bible. Kaya pag hindi si Jesus ang mensahe mo, pag hindi si Jesus ang mensahe mo, you are not preaching the Bible. O Bisa, pinabanggit din namin si Jesus paminsan-minsan. Ang tanong ko sa iyo, gaano kadalas ang minsan? Paminsan-minsan mo lang nababanggit. Anong madalas? Madalas mong binabanggit ang ano? Tides and offering? Anong madalas mong binabanggit? Prayer meeting? Anong madalas mong binabanggit? Cell grouping? Anong madalas mong binabanggit? System? 
program? Ano madalas mong binabanggit? Saan mo nirarali ang mga tao? Sa programa ng simbahan ninyo at hindi sa persona ni Heso Kristo? Saan mo nirarali ang congregation mo? Sa activity instead of to the person of Jesus Christ? Kanino sila na in love? Either na in love sila doon sa leader, na in love sila sa program, na in love sila sa religion, na in love sa church, pero hindi kay Jesus Christ. Sapagat hindi si Jesus ang madalas niyong binabanggit sa likod ng pulpito. Mas ibinibida pa ng mga membro ninyo, ang simbahan ninyo na mayroong dalawampung toilets. Mas ibinibida pa ng mga membro ninyo, ang pastor ninyo na magaling mag-ingles nung i-check ko kaya naman pala ay Amerikano. Mas ibinibida pa ng mga membro ninyo ang system and program. Brothers and sisters, magsalita ka laban sa programa may magagalit sa iyo. Magsalita ka laban sa isang bishop, isang pastor may magagalit sa iyo. Pero magsalita ka laban kay Jesus, walang nagagalit sa iyo. Bakit? Sapagkat maraming tao ang walang kabatiran tungkol sa kung sino si Jesus. Brothers and sisters, the Apostle Paul made this decision and we made ours. Only to speak Jesus Christ and Jesus Christ alone. Why? Because He is the only message. Meron po ko sinulat na booklet. This is the newest booklet. Pinakabago po itong nirelease na booklet ng EMI, ang title, See Only Jesus. Ito po yung naging tema noon pong nakaraang conference. February 20, 2020. Ang tema po niyan ay Perfect Vision, Perfect Grace. Kung gusto niyo po magkaroon ng kopya ng booklet na ito, makipag-ugnayan lang po kayo sa Charito Shop and we will make sure that you will have this booklet, the newest release of EMI. See, only Jesus. Now let's see them again. Ano na po yung na-cover natin? Number one, eternal message. Number two, biblical message. Number three, the only message. Number four, tomorrow, we will continue tomorrow. Look at my eyes. May bukas pa. Pagpapatuloy. Bukas ang huling araw. Maliban kung magkaroon ng extension. Maliban. Hindi ko alam ang magiging pasya ng palasyo. So whatever the decision is, we will let you know tomorrow. We'll see if we will end or there will be an extension. But for the meantime, the big idea is share the message of the cross. And you may ask at the back of your mind, why I need to share the message of the cross? Because by this time, you already figured this out, that this is an eternal message this is a biblical message and this is the only message. Of course, we do not want to end the broadcast without giving the opportunity to our new viewers to receive Jesus today. Every broadcast is a day of salvation. Sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 6, verse 2, this is the day of salvation. Hindi aksidenteng napanood mo ang broadcast na ito. Niloob ng mabuting Diyos na marinig mo ang broadcast na ito dahil mahal ka niya. Hindi relihiyon ang kailangan mo. Ang kailangan mo ay si Jesus Cristo. Ang Diyos na nagkatawang tao, ipinanganak sa sabsaba ng Bethlehem ng unang Pasko, and ultimately, namatay sa krus ng Kalbaryo. At ito ang mensahe ng tinapos na gawa dahil mahal ka ng Diyos. Manalangin tayo. Sumunod ka sa panalangin ng pagtanggap. Bawat kataga na bibigkasin ko sa tabi ng iyong cellphone, sa tabi ng iyong TV, sa tabi ng iyong computer. 
o ano man ang medium na ginagamit mo para mapanood ang broadcast na ito, nandyan ang Panginoon sa tabi mo at hinihipo ng Panginoon ang puso mo. Manalangin tayo, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang lahat ng aking kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sino man po ang sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Ipinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob, sa iyong biyaya. Sa banal na spirito na maaring maggabay sa kanila, na lumago sa biyaya sa natagpuan nilang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, Amen. Amen. Tayo po ay dumako sa ating banal na kumunyon sa lahat po ng nanonood sa broadcast na ito. Kunin niyo po ang inyong tasa na mayroon pong grape juice at kapirasong tinapay. We will do a communion. Laging tandaan, gagawin po natin ito palagi sapagat ito po ay deklarasyon ng kagalingan, pagpapala at pabor dahil sa tinapos na gawa ng Panginoon. Sige po, kunin ninyo ang inyo pong tasa at ang inyo pong kapirasong tinapay. Abang hinihanda po ninyo ang inyong tinapay, ang inyong kupita, baso, tasa, na mayroon pong katas ng ubas. Nais ko pong ipaalala sa inyo na ang tinapay ay simbolo ng bugbog na katawan ni Kristo. Nakasulat sa Biblia sa kanyang mga sugat, pinagaling na tayo. Ang katas ng ubas ay simbolo naman ng kanyang banal na dugo na ito'y nabubu sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng ating kasalanan ay pinatawad na ng Panginoon. Kailangan nating gawin ito ng may pananampalataya dahil nangyayari lang ito sa naniniwala. Hawakan po natin ang tinapay at ang kupita. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay ibinibigay ko sa inyo. Nang gabing sa pagkanuloy, dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpirapiraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpirapiraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at sinabi, Ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay natin gawin. Atin pong itaas ang ating dalawang kamay. At sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, Maraming salamat po sa aming Panginoong Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong ibinubo sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, 
lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala. Ako'y magaling na. Idinideklara ko, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, banal na espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Ano po ang big idea? Share the message of the cross. Why do I need to share the message of the cross? Because it is an eternal message. It is a biblical message. And it is the only message. Dumako po tayo sa gawain ng pagbibigay. It's offering time. Kung napagpala po kayo sa mensaheng inyong napakinggan at nais niyong pagpalain ang gawain ng Panginoon, we would like to give you an opportunity. Makikita niyo sa screen ang information na kailangan po ninyo upang kayo po ay makapagbigay sa gawain pong ito. Pwede niyong gamitin ang online banking o ang mga banking days na susunod ng mga araw. But whatever you do, we ask you to support the work of God. Maari niyo rin pong gamitin ang China Bank at ang China Bank Savings. Of course, Some of you are very well versed in using this sa inyong online. Pero ang iba po ay mas komportable kayong gamitin ang Palawan Express, Western Union, and Cebuana Luwilier. Nariyan po ang pangalan ni Jeramil Domingo. Nariyan po ang cellphone number at ang address, Valenzuela City. Maaari niyo pong ipadala ang inyo pong offering, support, gamit ang pangalan pong Jeramil Domingo. At ang bawat matanggap namin will be accounted for and we will give you a copy receipt of what we receive from you. And we will use it only for the furtherance of the gospel of full grace dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Mula sa ikaibutura ng aming puso, We want to let you know, we say thank you for giving to the Lord. Maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan pakinggan ang Radyo EMI araw-araw. Gamit po ang DWBL 1242 kilohertz on your AM band, 7 AM. Maari di po kayong makinig ng Radyo EMI Facebook Live. Gamit po ang inyong Facebook Araw-araw, Monday to Friday, alas 10 naman ng gabi. Mag-subscribe po kayo sa EMI Channel gamit ang YouTube kung gusto nyo pong mapanood ang broadcast and telecast ng EMI. Of course, kung hindi pa po kay likers ng EMI, please do so. Like us and follow us dito lang po sa EMI page. Muli, Bukas, magkikita-kita po tayo sa ikalima at huling araw maliban kung magkaroon ng extension. Na hindi ko pa alam kung ano magiging pasya ng palasyo. Pero, whatever the decision is, we will let you know tomorrow. Kung matatapos na bukas o merong extension. Dahil uso ngayon na extension eh. ba diba? Na-extend po yung uh, quarantine. So we just do not know kung magkaroon ng extension. But one thing for sure, may bukas pa. Bukas ang ikalima at huling araw. Bukas ba, Biyernes Santo? O yun pala. Bukas, Biyernes Santo. Dahil yan po ay 
araw ng biyernes. Kaya, magkita-kita po tayo. <laughs> Bukas, ano ang big idea? Sabay-sabay, malakas, all together, share the message of the cross. For the meantime, stay home, stay safe, stay blessed. See you tomorrow. Charito.